हेलो एवरीबडी हाउ आर यू दिस इज अवर चैप्टर नंबर फाइव ऑफ क्लास सेवन साइंस एसिड बेसिस एंड साल्ट और ये हमारा पार्ट नंबर वन है इस पार्ट में हम एसिड बेसिस और साल्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं और ये एक हमारा बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो बच्चे साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये बहुत पसंद आएगा ये चैप्टर क्योंकि हमारे जो एसिड बेसिस होते हैं ये हमारी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ आते हैं और इनके बारे में पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है सो लेट्स वी स्टार्ट वी यूज इन अवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सबस्टेंसेज सच एज लेमन टेमरेंड कॉमन साल्ट शुगर एंड विनेगर तो हमारी जो डेली लाइफ है उसमें हम कई तरह के सबस्टेंस को यूज में लेकर आते हैं जैसे कि लेमन होता है नींबू है ना आप दाल में डालकर खाते हैं टेमरेंड इमली होती है बड़े चाव के साथ खाते हैं और नाम सुनते ही मुंह में पानी भी आ जाता है कॉमन साल्ट होता है हमारा नमक होता है शुगर होती है चीनी एंड विनेगार विनेगार इसको हम सिरका कहते हैं हिंदी में और ये अचार वगैरह में काम में आता है डो दे हैव द सेम टेस्ट क्या इन सबका टेस्ट एक जैसा होता है लेट अस वी कॉल टेस्टेज ऑफ सम एडिबल सबस्टेंसेज लिस्टेड इन टेबल फाइव हम कुछ जो एडिबल सबस्टेंस होते हैं एडिबल मतलब खाने योग्य जो हमारे खाने योग्य पदार्थ होते हैं उनके टेस्टेज को हम थोड़ा यहाँ पर रिकॉल करने की कोशिश करेंगे इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेज एनी ऑफ दी सबस्टेंसेज टेस्ट इट नाउ एन एंटर द रिजल्ट इन टेबल फाइव पॉइंट वन तो यदि आपने इनमें से किसी चीज़ को टेस्ट नहीं किया है तो उसको आप टेस्ट कीजिए और उसको टेबल फाइव पॉइंट वन वन में भर दीजिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिखा गया है सावधानी डू नॉट टेस्ट एनी एनी थिंग अनलेस आस टू डू सो है ना तो उस चीज़ को कभी टेस्ट मत कीजिए जब तक कि आपको उसको करने के लिए नहीं कहा जाए डो नॉट टेस्ट टच एनी थिंग अनलेस आस टू डू सो और किसी चीज़ को आप टच भी ना करें अपने हाथों से उसको टच भी ना करें और टेस्ट भी ना करें जब तक कि आपको कहा नहीं जाए तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं जैसे हमारे लेमन जूस है है ना ये आप टेस्ट कर सकते हो और इसका टेस्ट कैसा आता है तो इसका टेस्ट हमारे आता है सोर सोर मीन्स खट्टा है ना तो यहाँ पे आपको इसी में से भरना है सोर बीटर या एनी अदर सोर मीन्स खट्टा बीटर यानी कड़वा और यदि इन दोनों से अलग कोई टेस्ट आ रहा है नमकीन तो आप उसको अलग से लिख सकते हो तो ऑरेंज जूस है हमारा ये भी खट्टा होता है विनेगा इट इज ऑल्सो सोर कर्ड जो दही होता है ये भी सोर है टेमरिन इमली ये भी खट्टा है शुगर है ना ये मीठा है ना तो कड़वा है और ना ही खट्टा है इसका स्वाद कैसा होता है मीठा तो इस ये अलग चीज़ आ गई हमारे और अब में हमारा आता है कॉमन साल्ट कॉमन साल्ट हमारा नमकीन टेस्ट होता है साल्ट ही आंवला है हमारा एक खट्टा होता है बेकिंग सोडा है ये थोड़ा कड़वा टेस्ट होता है ग्रेप्स हमारे खट्टे होते हैं देन अनराइप मैंगो कच्ची केरी जो होती है वे भी कैसी होती है खट्टी होती है तो हम इन चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं तो हम आसानी से इनको टेस्ट कर लेंगे और यदि आपने टेस्ट नहीं किया है इनमें से कोई चीज़ तो आप उसको टेस्ट करके देख सकते हैं इनके अलावा और चीज़ों को आप टेस्ट नहीं करना यू फाइंड दैट सम ऑफ दी सबस्टेंसेज टेस्ट सोर सम टेस्ट बीटर सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट साल्टी तो हमने यहाँ पर देखा कि कुछ पदार्थ हमें खट्टे लगे कुछ कड़वे लगे कुछ मीठे लगे और कुछ का टेस्ट साल्टी था नमकीन टेस्ट था तो हमारे जो एसिड और बेस हैं उसी को हम अब एक्चुअली स्टार्ट करने वाले हैं एसिड एंड बेसेस कर्ड लेमन जूस ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सो तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें खट्टी लगी दे सम इंस्टेंसेज टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड ये हमें खट्टी इसलिए लगती हैं क्योंकि इनमें क्या होता है एसिड होता है एसिड यानी कि अम्ल अम्ल होने के कारण ये चीज़ें हमें खट्टी लगती हैं द केमिकल नेचर केमिकल नेचर ऑफ सच सबस्टेंसेज इज एसिडिक ऐसे पदार्थों का जो रासायनिक नेचर होता है रासायनिक प्रकृति होती है वह एसिडिक होती है या हिंदी में हम कह सकते हैं अम्लीय होती है द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लेटिन वर्ड एसियर विच मीन्स सोर है ना यहाँ पर एक बहुत अच्छा टर्म आ जाता है हमारे पास ये अच्छे बड़ी क्लासों वाले बच्चों को भी ध्यान में नहीं होता है कि ये एसिड शब्द आया कहाँ से तो ये एक लेटिन भाषा का शब्द है एसियर वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा ठीक है ऐसी का अर्थ क्या होता है खट्टा जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं है ना सोर सोर का अर्थ हिंदी में क्या होता है खट्टा तो उसी तरह से ये भी एक भाषा है ऐसी जिसका मीनिंग होता है खट्टा ठीक है यानी कि सोर तो इसी से इसका नाम पड़ गया एसिड द एसिड्स इन दी सबस्टेंसेज आर नेचुरल एसिड तो जो एसिड होते हैं इन पदार्थों में जो हम खा पा रहे हैं यहाँ पर या उनको टेस्ट कर पा रहे हैं ये क्या होते हैं हमारे नेचुरल प्राकृतिक एसिड होते हैं लेकिन कुछ केमिकल एसिड भी होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे वाट अबाउट बेकिंग सोडा वहीं हमने बेकिंग सोडा को भी टेस्ट किया 
डज इट ऑल्सो टेस्ट और क्या ये भी इकट्ठा होता है इफ़ नॉट वाट इज इट्स टेस्ट यदि नहीं तो इसका टेस्ट कैसा है सिंस इट डज नॉट टेस्ट सॉर इट मीन्स दैट इज इट हैज नो एसिड इन इट है ना यह खट्टा नहीं लग रहा है इसका मतलब यह एसिड नहीं है या इसके अंदर एसिड प्रजेंट नहीं है इट इज़ बिटर इन टेस्ट वास्तव में यह कड़वा होता है इफ़ यू रब इट सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी और यदि आप इसको अपने फिंगर्स में रगड़ के देखते हैं दो उंगलियों के बीच में तो ये आपको थोड़ा सोपी लगेगा जैसे साबुन होता है हमारा चिकना फिसलने वाला इस तरह से यह स्लीपरी और सोपी हमें महसूस होता है सब एक्सटेंशन लाइक दीज वीच आर यहाँ पर दो जाएगा सब एक्सटेंशन लाइक दोज वीच आर बेटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नॉन एज बेसेज तो इस तरह के पदार्थों को जो कि हमें सोपी फील होते हैं स्लीपरी फील होते हैं और टेस्ट में बिटर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेसेज कहते हैं द नेचर ऑफ सच सम स्टेंसेज इज सॉट सेड टू बी बेसिक और इस तरह के पदार्थों का नेचर उनकी प्रकृति कही जाती है बेसिक क्षारिय प्रकृति बेस को हम क्षार कहते हैं और बेसिक मतलब क्षारिय प्रकृति के वे होते हैं तो हमारे यहाँ पर दो डेफिनेशन आ जाती है जिसको आप नोट कर If we cannot test every substance, how do we find its nature? तो यदि हम प्रत्येक पदार्थ को टेस्ट नहीं कर सकते है ना तो ये सही बात भी है कि हम सभी चीज़ों को टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ चीज़ें पॉइजनस भी होती हैं या वो ज़्यादा कड़वी होती हैं तो हम हर चीज़ को तो टेस्ट नहीं कर सकते तो फिर हमें इसके नेचर के बारे में पता कैसे चलेगा कि वह एसिडिक है या बेसिक है स्पेशल टाइप ऑफ सब स्टेंसेज आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब स्टेंस इज एसिडिक और बेसिक तो यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का यूज किया जाता है जिससे हमें पता चले कि वह पदार्थ एसिडिक है या बेसिक है दिस सब स्टेंसेज आर नॉन एज इंडिकेटर्स और ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं इंडिकेटर्स कहते हैं इंडिकेटर्स मतलब सूचक है ना ये सूचना देते हैं हमें कि भाई ये चीज़ एसिड है और ये चीज़ बेस है द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर वेन एडेड टू सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस तो हम उस एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस जो भी हमारे पास है उसका एक सॉल्यूशन बना लेते हैं वाटर में उसको डिजोल्व कर लेते हैं और फिर उसमें उस इंडिकेटर को डालते हैं तो उस इंडिकेटर का जो है कलर वह चेंज हो जाता है और उसका जो कलर चेंज होता है वही हमें बताता है कि हमने जो सब स्टेंस का सॉल्यूशन बनाया है वह एसिडिक है या बेसिक है क्योंकि उसका कलर चेंज एक विशेष प्रकार का होता है टर्मेरिक लिटमस चाइना रोज पेटल्स इट इस आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स तो हमारे यहीं पर कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि टर्मेरिक टर्मेरिक मीन्स हल्दी लिटमस होता है हमारा जो कि एक लाइकन से प्राप्त किया जाता है चाइना रोज होती है ना चाइना रोज गुड़हल जिसे हम देखते हैं उसके पेटल्स वे भी इंडिकेटर्स के रूप में यूज होती हैं आर सम ऑफ द नेचुरली अकरी इंडिकेटर्स तो हम इनको कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स प्राकृतिक सूचक हमारे यहाँ पर एक बॉक्स है इसमें लिखा हुआ है डू यू नो नेम ऑफ एसिड फाउंड तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जैसे विनेगार आंट स्टिंग सिट्रस फ्रूट सच ऑरेंजेस लेमन कर्ड स्पेनिक इनके अंदर जो एसिड होता है है ना एसिड कई तरह के होते हैं बहुत सारे हमारे पास एसिड होते हैं और जो हायर क्लासेज में आप इनके बारे में और अच्छे से पढ़ पाएंगे तो आप जो खाने की चीज़ें होती हैं हमारे इनमें किस तरह का एसिड होता है इसको यहाँ से आप नोट कर सकते हैं और ये आपके आगे भी बहुत काम आएगा टेंथ में आपके एसिड एंड बेसेज दूसरा चैप्टर ही होता है ना इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन वगैरह भी आती हैं तो आप अभी से इनको थोड़ा याद करके रखेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी तो हम देख लेते हैं हमारा जो विनेगार होता है उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है विनेगार यानी सिरका जो कि अचार वगैरह में डालने में काम आता है देन आंट स्टिंग <coughs> हमारी जो आंट स्टिंग होती है उसके अंदर फॉर्मिंग फॉर्मिक एसिड होता है आंटिस्टिंग मतलब जो चींटी हमें काटती है चींटी के काटने के बाद जो उससे जलन लगती है वह इसलिए लगती है क्योंकि उसमें एक अम्ल होता है जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं देन सिट्रस फ्रूट्स ऑरेंजेस लेमन जो हम खट्टे फल खाते हैं आंवला वगैरह है ना इनमें कौन सा ये होता है एसिड सिट्रिक एसिड इनमें पाया जाता है देन कर्ड दही दही में हमारा लेक्टिक एसिड होता है और आपको पता होगा कि दही जो है वह एक बैक्टीरिया के कारण जमता है मिल्क से हमारे दही बनता है है ना और कौन सा बैक्टीरिया मिल्क से दही बनाता है तो वह लेक्टोबेसिलस बैक्टीरिया होता है और उस लेक्टोबेसिलस बैक्टीरिया से ही हमारा लेक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ठीक है तो आप यहाँ पर इस बात को भी नोट कर लें कि मिल्क को कौन बनाता है कार्ड में कौन बदलता है तो एक बैक्टीरिया और उसका नाम क्या है 
लेक्टोबेसिलस और लेक्टोबेसिलस हमारे एसिड प्रोड्यूस करता है और उस एसिड का नाम होता है लेक्टिक एसिड जो कि स्वाद में खट्टा होता है देन हमारे आ जाता है स्पिनैक स्पिनैक हम कहते हैं पालक को ठीक है तो पालक में हमारे ऑक्जेलिक एसिड होता है जो कि बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होता है देन आंवला है सिट्रस फ्रूट है हमारे जो खट्टे फल होते हैं आंवला है उसमें एक्सकॉर्बिंग एसिड होता है और ए, एक और हमारे इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पे आ जाती है बात कि एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन सी भी कहते हैं ठीक है विटामिन सी मतलब एस्कॉर्बिक एसिड इसका जो कॉमन नेम है एक तरह का विटामिन है आपने विटामिन के बारे में सुना होगा तो ये विटामिन है इसका केमिकल नेम क्या है एस्कॉर्बिक एसिड और ये हमारे आंवला और सिट्रक फ्रूट में पाया जाता है देन हमारी इमली है टेमरिन ग्रैप्स अंगूर मैंगो है कच्चे आम है इनमें हमारी कौन सा एसिड होता है टार्टरिक एसिड होता है जो काफ़ी खट्टा होता है बहुत खट्टा होता है टार्टरिक एसिड देन हमारे पास यहाँ पर कुछ दूसरे बेसेस भी हैं है ना नेम ऑफ द बेस और फाउंडिंग तो जैसे हमारे लाइम वाटर है ये चूने का पानी लाइम वाटर को कहते हैं हम चूने का पानी इसमें जो बेस होता है उसका नाम क्या है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ठीक है देन विंडो क्लीनर हम हमारे पास विंडो जो कांच की खिड़कियाँ होती हैं उसको साफ़ करने के लिए कुछ सॉल्यूशन होते हैं स्प्रे होते हैं तो उसमें क्या होता है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड बड़ा होता है जो कि एक बेस है हमारे जो सॉप है साबुन है साबुन के अंदर भी क्या पाया जाता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड पाया जाता है या पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड पाया जाता है जो हमारे लिक्विड सॉप होते हैं उनमें पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है और जो हमारे सॉलिड सॉप होते हैं साबुन की टिकियाँ होती हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है तो आप इसको अच्छे से याद रखें साथ में हमारा एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसमें कौन सा बेस होता है केमिकल होता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसमें डाला जाता है और आप यहाँ पर एक चीज़ और याद रखें कि हमारा ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसको हम इन डाइजेशन होने पर इन डाइजेशन या पेट में गड़बड़ होती है हमारी जलन होती है एसिडिटी हो जाती है ना खट्टी डकारें आ जाती हैं तो उसमें हम इसको यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्योंकि पेट में जो एसिडिटी है उसको ये बेस के साथ रिएक्शन करवा के हम उसको क्या कर देते हैं ख़त्म कर देते हैं एसिड का जो प्रभाव है वह कौन ख़त्म कर सकता है बेस ख़त्म कर सकता है इसलिए हम ऐसी रिएक्शन करवाते हैं ठीक है तो हम इनको न्यूट्रिलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं ये हम आगे पढ़ने वाले हैं देन बूझो कहता है कैन आई टेस्ट ऑल सबस्टेंसेज टू फाइंड देर टेस्ट क्या मैं सभी पदार्थों को टेस्ट कर सकता हूँ उनका टेस्ट फाइंड करने के लिए नो हैव नॉट रीड द क्वेश्चन ना तो पहली कहती है क्या तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा वहाँ ऊपर सावधानी लिखी हुई है वी शुड नॉट टेस्ट अन नॉन सबस्टेंसेज दे कुड हार मार्स हमें जो हमारे अन नॉन सबस्टेंस हैं मतलब जिनको हम जानते नहीं है उनको हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वे क्या कर सकते हैं हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह नेचुरल इंडिकेटर्स हैं ठीक है ये नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमने भी पढ़े हैं उन्हीं के बारे में हमें और पढ़ना है हमारे लिटमस है गुड़ल के पेटल्स हैं ठीक है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो आपका वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ओके जय हिंद जय भारत थैंक यू